План хороший с точки зрения конспирологии, выдающийся, но я не понимаю одного обстоятельства. Привет. В московском террариуме Владимира Путина произошли некоторые существенные изменения. Дело в том, что в конкурсе лучшая российская пропагандистка, нацистка, фанатка Владимира Маньяка Путина – новый лидер. Если раньше за это лидерство соревновались три эти фанатки Путина, имеется в виду Маргарита Симонян, Мария Захарова и Ольга Скобеева, то сейчас а, лидер определен. И это Оля. Оля нацистка. М -м да, значит, Маргарита Симонян, в связи с тем, что она из них самая умная, просто дала заднюю, и ее в телевизоре стало значительно меньше. Причем она м -м, первый раз дала заднюю, когда был м -м, м -м, пуч. Пригожина. После этого ее в информационном пространстве стало значительно меньше. Ну а Захарова просто блаженная. И в связи с тем, что она самая... И только Захарова могла придумать э, объяснение вторжения э, рецептом борща. На нее просто как-то нет смысла обращать внимание. Ну, слишком блеклая, слишком э, одноклеточная. Может быть, слишком много она ассоциируется у людей с э, специальной пылью, кокосовой. А сегодня мы поговорим тоже о пыли, о зерновой. И в этой истории зерновой сделки как раз очень четко просматривается лидерство Скобеевой в московском террариуме. Мы американцами стерли бы к чертовой матери с лица земли всю Одессу, все одесские порты, всю Украину, а мы опять стоим, разводим руками и говорим, ну как же так, как же так, новый террариум. Ну, кстати, я не совсем согласен. Но при атак... этом подорожало, страховые компании с нами сотрудничать не хотят, ну просто потому, что боязно после этого. Почему Маргарита Симонян не захотела лидировать в этой группе? В группе российских информационных преступниц и российских нацисток. Потому что, как я уже сказал, она умнее всех и, соответственно, прекрасно понимает, что за вот такие слова, то есть за призыв к геноциду, на каком-то этапе могут вздернуть, вздернуть на такой толстой веревкой, не от компании, правда. Когда вздернут на веревке, то, соответственно, ботинки компании или фирмы Прада могут в этих конвульсиях спасть с холодеющих ножек. Именно этим сейчас занимается Скобеева, именно по этой дорожке, ну или ступенькам идет Оля. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube канал. Мы здесь называем вещи своими именами, разбираемся с тенденциями, которые в российском информационном пространстве. Ведь у них там что сейчас? Вот главный голос, их буквально несколько, там условный Соловьев, Скобеева, нацистка, да и все. Поляна фактически зачищена. То есть есть там подпевало, но набор российских э, вот этих вот э, говорящих ртов, он же сколько? Ну, два раза по 10. Все. И больше э, особых там каких-то э, супер талантливых товарищей на самом-то деле нет. И да, если уже говорить о споре там, или соревновании аргументов, то их порвать не составляет труда. Но пока они держат эту информационную монополию. И вот эти вот вещи, уничтожить всех, сжечь всех, Скобеева говорит на российском государственном телевидении. То есть она говорит голосом Путина. Да, Захару уволили за тупость, всем они отказалась, бо умная. Уничтожили практически всю инфраструктуру, в том числе производственные предприятия в Одессе. Мы нанесли удар по порту, когда после выхода из зерновой сделки попытались э, опять ее возобновить без нашего участия. Мы так в прошлом году уже уничтожали подстанции, уничтожали, уничтожали, не до уничтожили. Они их за лето отремонтировали. Вот сейчас примерно то же самое происходит с портами. Но начали уничтожать, давайте добьем уже.
Доведем, что называется, до конца. Я, безусловно. Чтобы некуда было вернуться, я про зерновую сделку и без посредников продавать африканцам все, что они захотят. Конечно, война несет разрушение. Но вот это вот интересное признание от Оли, что восстанавливается все очень и очень быстро. И это действительно так. И после того, как российские собачка, свинка, триколор будут уничтожены на украинской земле или в украинской земле, здесь в части предлогов ошибок точно нет, а все быстро восстановим. Нельзя восстановить только жизнь, если ее отобрали российские оккупанты. Поэтому что нужно сделать? Нужно шевелиться быстрее и сделать так, чтобы их матери плакали, а не наши. Ну, здесь вроде бы как все очень и очень понятно. Так вот, почему я начал с того, что Скобеева стала главной нацистской рейха, потому что ей поручено наехать лично на Эрдогана. Там у них переговоры, намечены якобы Путина и Эрдогана. И вроде бы Путин должен поехать в Турцию, но в Кремле почему-то юлят, усами шевелят. То поедем, то не поедем. Почему они не соглашаются с этим предложением сразу? Да потому что Путин стал невыездной. То есть, чтобы поехать в Турцию, его должен сопровождать отдельный полк ВДВ. Ну, чтобы его не захватили и не, не отправили на курорт в Гаагу. А полка ВДВ свободного нет, потому что все сейчас на войне в Украине. И что происходит с российскими десантами? Они умирают. Их постоянно гоняют по линии фронта от Бахмута до, соответственно, левого берега Днепра, как эту пожарную команду, которая все время уменьшается. А почему? Потому что мы убиваем российских оккупантов на разных направлениях. Ну и солдатиков не хватает. Но вернемся к этой, к зерновой пыли. Лагерная пыль, коксовая пыль. Какая страна? А, там еще ядерная есть пыль. Но да, Дмитрий Киселев, он вообще как-то на общем фоне стал абсолютно бесцветным и его не видно. По зерновой сделке сейчас Эрдоган рассуждает, переживает, а вот как же, чтобы сделать, возобновить, Запад, дескать, подвел и так далее, и так далее. Слушайте, сами подвели, сами начали угрожать поставками гаубиц, сами э, нарушили договоренности и вы, выдали назад э, украинцам боевиков Азова, командиров Азова. Да. Кстати, турецких гаубиц Фертина 155 э, миллиметров, общий натовский стандарт, я пока в наших артиллерийских подразделениях не видел. Фертина это гром, гроза, ну, шторм, фактически как шторм Шедоу, только передвигается по земле, но с английским штормом они все-таки коллеги, потому что созданы для того, чтобы минусовать российских захватчиков. А сами потеряли на этом в том числе большие деньги. Что они зерно поставляли, потом в муку превращали, продавали, очень хороший выгодный бизнес. И закрывали глаза на то, что в портах была создана фактически террористическая инфраструктура. Мы перестали делать вид, что мы не замечаем, ударили, отказались, потребовали сразу другой разговор. Особенно мне нравится, что э, цель э, ударов по портам в Одессе и, соответственно, на Дунае а, а, обосновывалась, что там была уничтожена украинская инфраструктура по производству ударных беспилотников. После этого у них там э, этот, э, Оленигорский горняк приболел, э, судно обеспечения Черноморского флота СИК или ЗИК тоже немножечко нахилилась, нахилилась на бок. Ну, это так, к тому, что, что их слова ничего не значат, вот, по сути. То есть из российских вот, этих пропагандистских заявлений можно вычленить только вот главный тезис, гла главный, главное направление, можно вычленить только главное направление, какое они заливают россиянам в и головы. Ведь это продукт исключительно внутри российского использования. Ну, то есть, чтобы объяснить на российским собачка свинка триколор, многие спрашивают, что это такое собачка свинка триколор. 
Кто знает, пишите об этом в комментариях. Так вот, пропаганда нужна, чтобы объяснять им, почему они умирают. Почему у них рубль теперь стоит 1 цент. Ну или наоборот, 100 рублей стоит 1 доллар. Уточняйте, где мы ударили, потому что мы били по, по... Черноморским паркам и по Дунайским. Дунайским. А вы же видели, что-то в Турции как взорвалось. Мы, по, конечно, не турецким, а 13 из 16 элеваторов, говорят, так такая опасная зерновая пыль. Вот здесь начинается самое интересное. Да, зерновая пыль, взрыв в порту на этой неделе в Турции. И по факту Скобеева заявляет, намекает, предполагает, но суть сказанного следующее, что мы можем бахнуть и по турецким портам. А может быть мы это уже сделали, может провели там какую-то диверсионную вылазку и так далее, и так далее. То есть они, российские оккупанты, они оккупанты для всех, они угрожают Турецкой Народной Республике. И эти слова нужно как-то перевести на турецкий язык и отправить нашим друзьям в Анкару. Ну и в Стамбул, и в другие города. Ну, вообще не надо с украинским зерном связываться. Очень опасное зерно на самом деле. Да, и прибыль там не получишь. Имеется в виду, что Турция не получит прибыль. С другой стороны, после того, как они объявили закрытыми наши порты из-за военной угрозы, мы то же самое сделали с их портами. И не надо связываться с российскими танкерами. Прибыль тут не получишь. Получишь только проблемы. Большие проблемы и шлейфа а, страны или государства, или компании, которые сотрудничают с современными нацистами. Раша Гудбай. С ними. Поэтому совершенно четко, принципиально, твердо и э, переставая, когда идешь вперед, чуть-чуть смотреть назад. Будем идти прямо, будем смотреть э, в глаза нашему оппоненту. Оппонент будет отставать. Они же нация торгашей выгодно, невыгодно. Вот как попытались рейдерский захват Украины, получилось, да? На нас двинулись, не получались, дали отлуп и начинают дергаться. Нация торгаша это Турция. Я вообще считаю, что если люди торгуют для того, чтобы зарабатывать, жить лучше, строить заводы, фабрики, покупать любовницам бриллианты или яхты, это нормально. Ну, каждому по возможностям. Но если суть целой страны убийства и смерть своих солдат, и размышления на тему, почему в школах нет НВП на надлежащем уровне, начальная военная подготовка, я имею в виду российские школы, это странно. Лучше быть нацией торгашей, бизнесменов, чем нацией убийц. А с Турцией действительно непонятно, то ли карма настигла, то ли такое взрывоопасное украинское зерно, и про пыль мы же все помним. Два корабля досмотрели, тоже какую-то пыль обнаружили. Тротиловая. Говорили, тротиловая. Может, она взорвалась? Что ну, в общем, происходит? совсем ничего не понятно. Взорвалась колоссальный ущерб, и Эрдоган выходит. Такие елейные речи, мол, зачем вы, надо русским помочь. Ты зачем Эрдоган Байрактары им поставлял? И азовцев зачем отдаешь? Не поставлял, а поставляют. Турция подписала соответствующие соглашения, будет завод, будет совместное производство, все будет хорошо. Будут средства для того, чтобы уничтожать российских оккупантов на большом расстоянии, без угрозы для личного состава вооруженных сил Украины. Но вот эти вот а, «ты зачем?» Понимаете, когда вот эта вот а, тварина переходит на «ты», а, то есть таким образом она пытается оскорбить президента Турции. И делает она это по дергению, или после того, как ее дернули за ее э, этот злой язык из Кремля. Это Путин наезжает на Эрдогана ротом Ольги Скобеевой. Слушай. Требования России должны быть выполнены, так же, как и доступ к зерну для африканских стран должен быть беспрекословно обеспечен. Однако представители западных держав неоднократно отказывались выполнять свои обещания по этой сделке, что и привело к подобным удручающим решениям по ее приостановке. Говорит сладко, но Эрдогану мы больше не верим. 
что у них получается делать лучше всего у российских нацистов? Это множить врагов. У них весь мир враги, кроме КНДР и Сирии. И частично Ирана, и то это положение временное. И вот теперь врагом они назначили Турцию. Ну что ж, это выбор российских товарищей. Они же свинка, собачка, триколор. Отдельно смешно, что после азовцев он снова нам предложил стать посредником мирных переговоров. То есть мы, наверное, встречаемся с Зеленским, он посредник, и в этот самый момент летят турецкие байрактары. Странный товарищ. Не турецкие байрактары, а украинские байрактары. У нас вся техника а после передачи от западных производителей западных армий становится нашей, ветчизняной. Это так, ремарочка. Ну и еще одна ремарочка в части борьбы в этом серпентариуме а, путинских. У них же там а, на первом месте сейчас Скобеева, а еще очень много в эфире появилось различных там гадалок, предсказательниц. Они там находят а, дедушку а, Ванги, бабушку Ванги, потомков Ванги, ну и всех а, вот этих вот товарищей, ну то есть шарлатанов, звездочеты и так далее, которые э, делают один и тот же прогноз на тему «Путин велик», «Не интересуйтесь политикой», э, «Путину виднее». И э, цель какая? Сделать из россиян э, таких э, кристальных, э, абсолютно чистых идиотов, чтобы они не задавались вопросом, зачем, почему, а в случае чего э, правильный ответ – для всей этой массы людской был один. Мы не интересуемся политикой. Ну, такой вот расклад. Подписывайтесь на канал. Называем здесь вещи своими именами. Слава ЗСУ. Украина была, есть и будет. До побачения. Оккупантам допишите да сами. Пока. Для России сегодня невыгодно да, вести переговоры. Иначе Украина каждый день теряет позицию. Российских граждан мозг направлен на все сто процентов лучше. Тогда зачем нужны переговоры? Да? Надо добить и все. Да. Стало понятно, какой город россияне будут пытаться развалить следующим. На Купинске, я думаю, это будет одна из серьезных, одно из серьезных боестолкновений. И, возможно, это будет так же, как в Солидаре, в Бахмуте, в Попасной. Россия собирает около 100 тысяч солдат возле Купенска. Подтягивает свои резервы. Но почему-то мало что может там сделать. Министерство обороны за дня в день называет все новые освобожденные, совсем небольшие, но тем не менее, освобожденные населенные пункты. В этой связи мы перспективно как можем развить этот успех на Купинском направлении? Понятно, что речь и не шла о захвате хотя бы даже этого города, не говоря уже о Харькове, о котором мечтают московские военкоры. Но развалить Купинск могут вполне. Они там укрепляются и сдаваться не собираются. Конечно, моральное состояние у противника у, в упадочном находится состоянии, но тем не менее бьются они до последнего. То есть моральное состояние в упадочном состоянии, но с Даваться не собираются. Вы определитесь как-то. Но победы в будущем не случатся, если жить победами прошлого. Вы думали, почему россияне вспоминают дедов, вспоминают прадедов, да, даже Наполеона, но редко вспоминают Афганистан и Чечню? Может потому, что еще живы люди, которые могут сказать, и это называется победили? Значит, и Берлин, и Дрезден, и Прага, и Любляна, все будет наше. А почему именно такой набор городов? Почему? Да, почему? Так было. Вы понимаете, вот мы когда зашли в Париж в 815 году, Берлин в 41 в конце 18 века. Как сейчас помню. Это не случайность. Россия самая великая страна в Европе. Глоб... Громадная Но сила. Мы всякий раз оттуда уходили, главный вопрос. Зачем мы так безответственно относились к своим победам? Может быть потому, что отовсюду вас гнали в шею? Ну, и не совсем так уходили. В Восточной Германии вы сидели так долго, что своего Гитлера высидели. К тому же, захваченное еще нужно как-то удержать. Российской армии снова нужна победа, ведь Бахмут они скоро могут потерять. Снова нужно что-то сакральное, такое, за что можно зацепиться. Но Купинска для этого мало, ведь Купинск, ну как бы уже был оккупирован. А для новой волны патриотизма нужен новый город. Такой, каким был, к примеру, Бахмут. Пусть недолгий час, и которого не было очень давно до Бахмута.
Но даже в этой ситуации россияне пытаются смягчить удар и крадут то, как мы описываем их. Сначала им понравилось, как мы называем Путина, за то, что он все время сидит в бункере, бункерном. Стали называть так Зеленского, который, ну, точно не имеет прямой линии из глубины бункера в Сибири. Теперь вот новый хит. Поэтому они сражаются в одних окопах с убитыми ВСУшниками, и сколько их там вообще одному богу известно, но мясные штормы по-прежнему продолжаются. Да, то, что российские солдаты обговаривали между собой и называли Тактику своих генералов мясными штурмами. Даже Павел Губарев, кстати, где он после недоареста на митинге за Стрелкова? Кстати, где он? Павел Губарев называл мясные штурмы тактикой российской армии. Мы видели мясные штурмы, я в них участвовал, Юрьевич тоже участвовал как начмет. Что это такое? Это когда 40-50 человек собранных идут на превосходящие силы противника, закопанные в землю по полю, метров 600. И мы понесли тяжелые потери, и это очень было все больно на это смотреть. В этих местных штурмах погибают люди, а командующий значит, этим штурмом сидит и в радионяню говорит «Вперед, вперед, вперед, вперед». Теперь так говорит Скобеева про ВСУ, которые в принципе не штурмуют Бахмут. Это что-то вроде сам... я не пойму. Невозможность пройти сам Купинск и недееспособность в поле, на земле, даже большой толпой оккупировать и удержать город играет злую шутку с той 100-тысячной группировкой, которая якобы собралась в том Купинском направлении и не может практически ничего сделать. Даже если верить российскому генштабу, то они всей этой ордой отбили четыре опорных пункта, не города. Я почти уверен, что не отбили, а зашли в пустые, даже если это и правда. А мне интересно, их успехи только в войне такие или в других отраслях тоже? Вот миссию правда запустили на Луну или как Купинск захватили? За 7 месяцев не нефтегазовые доходы выросли примерно на 20%, причем уже в июле более чем на треть. Активно повышаются и нефтегазовые поступления. По итогам июля почти на 5% к уровню прошлого года преодолев показатель, который был утвержден бюджетным правилом на 73 миллиарда рублей. Мы рассчитываем, что они будут расти и в ближайшие месяцы. То есть рубль почему-то по Падает, летит просто вниз, но экономика растет. Может, правда что-то не так с рублем? Вы что решили, что вы как дурак Центробанк, который всю страну на уши поставил и даже не объясняет, как у курс так скачет, что над нами вся за границей теперь смеется? Ну да, экономику нужно срочно спасать. Нужно Купинск захватить, наверное, тогда все будет спасено, правда? Пропаганда бы уже давно и взяла Купинск и выиграла бы войну, если бы в России не было интернета. Может быть, поэтому Шойгу ездил в Северную Корею. И на днях вот начались проблемы с Гуглом у россиян. Совпадение? Нужен СМЕРШ. Я готов его возглавить. И этот СМЕРШ зайдет не только к Боязитовым, Устроевым, не только к Байкальским, но и к тем, кто считает для себя возможным оценить их деяния в 7 тысяч, 30 тысяч. Это смерть спросит жестко. Словом, на этом этапе войны российская армия доказывает, что количество людей не главное. Количество техники тоже нет. Мотивация и правильная подготовка. Ну и воевать за свою страну у себя на земле, а не за чужие интересы оказаться в чужой. Не забудьте подписаться на канал, это важно, и название вы видите на экране, и не забудьте подписаться на канал 24-го, это нужно для вас в первую очередь, чтобы оставаться в курсе и берегите себя.